ഒരു വരണാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും തേർഡ് വേൾഡ് വാർ നടക്കുന്നത് വെള്ളത്തിന് വെള്ളം വെള്ളം കൊണ്ടാണ് ഈ തേർഡ് വേൾഡ് വാർ നടക്കുന്നത് വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമം കൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ തേർഡ് വേൾഡ് വാർ നടക്കുന്നത് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിന് കുറിച്ചുള്ള യുദ്ധം വെള്ളം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ് അറബ് ഇസ്രായേലി വാർ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ വാർ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ട് ഡൗൺ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഫസ്റ്റ് മൈൽ സ്റ്റോൺ ബേബി സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിലാണ് ഇസ്രാ അറബ് ഇസ്രായേലി വാർ നടക്കുന്നത് ഓർ കോംപ്ലീൻ ആണ് സിക്സ് ഡേ വാർ സിക്സ് ഡേ വാർ എന്നാണ് അവർ വിളിക്കുന്നത് ഈ ജൂൺ ഫിഫ്ത്തിന് തുടങ്ങി ജൂൺ പത്തിനാണ് ഈ യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിലും ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഉള്ളെങ്കിലും സിക്സ് ഡേ വാർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മണിക്കൂർ കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ വരെ ഈ സി എഫ് ഗെയ്ലി ഗെയ്ലി നിന്നാണ് ഇസ്രായേൽ വെള്ളമെടുത്തിരുന്നത് അവിടെ ഈ നെഗീവ് ഡെസേർട്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നെഗീവ് ഡെസേർട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഭാഗത്തിലൊക്കെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഓൺലി ഫ്രഷ് വാട്ടർ സോഴ്സ് ആയിരുന്നു ഈ ലേക്ക് നിന്നുള്ള ഈ സോഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ലേക്ക് നിന്നുള്ള സോഴ്സ് അതൊരു മൊണോപ്പൊളി ആയിരുന്നു ആ ലേക്ക് നിന്നായിരുന്നു എല്ലാം വരുന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് സെറിയക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല കാരണം ചെറിയ ഫസ്റ്റ് തൊട്ടേ ഇസ്രായേലിനെ എതിരെ നിന്നാണ് ഇതിനെ ഇസ്രായേൽ സ്ഥാപിച്ച മണിക്കൂറുകൾക്കകം ഇസ്രായേലിനെ എതിരെ യുദ്ധം ചെയ്ത ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് സെറിയ സെറിയ മാത്രമല്ല വേറെ പല രാജ്യങ്ങളും യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും സെറിയക്ക് പ്രത്യേക എതിർപ്പാണ് അപ്പോൾ അറബ് ലീഗ് ലീഗും സൗദി അറേബ്യയും യമനുമാണ് ഫസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ ഈ അറബ് ലീഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈജിപ്ത് സെറിയ ജോർഡൻ ഇറാഖ് ലബനൻ അപ്പോൾ അവരൊക്കെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലാണ് ഇവർ വേ ഈ കനാൽ ഡിഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് സി ഓഫ് ഗൈലി ഇതിൻ്റെ എതിരായിട്ട് കനാൽ ഡിഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഏ അപ്പോൾ ഈ ശരിക്കും അപ്പോഴാണ് കൗണ്ട് ഡൗൺ തുടങ്ങിയത് ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലിന് ആ ഗെയ്ലിയുടെ വെള്ളം കുറഞ്ഞ് വന്ന് ഒട്ടും സേഫല്ല കാരണം ഫ്രഷ് വാട്ടർ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ വേടിയും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിന് ഒറ്റ ആശ്രയമേ ഉള്ളൂ ഗെയ്ലി അപ്പോൾ അതാണ് അവർ ഈ ഊറ്റി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ വാർ ത്രിഗർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കൗണ്ട് ഡൗൺ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഇത് തന്നെ ഇതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഗെയ്ലി ഇതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ലോ എനിക്കൊന്നും ഞാൻ കേട്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഫേഴ്സം ആയിട്ട് ഏറ്റവും വിക്ടോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണ് ഇസ അറബ് ഇസ്രായേൽ വാർ ഇസ്രായേലിന് ഇത്രയും കാഷ്വലിറ്റീസ് കുറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഒരു സൈഡിൽ കാഷ്വലിറ്റീസ് ഇത്രയും കുറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ സൈഡിൽ കാഷ്വലിറ്റീസ് കുറത്രയും കൂടിയിട്ട് ഒരു വാർ ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതാണ് അറബ് ഇസ്രായേൽ വാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെയിനായിട്ടുള്ള ഈ ഇസ്രായേലിൻ്റെ വിജയം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ യുദ്ധതന്ത്രം ഇസ്രായേൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേൽ മാറി മാറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് വേവ് സെക്കൻഡ് വേവ് അങ്ങനെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു വേവ് പോവും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പത്ത് ഫൈറ്റ് ജെറ്റ്സ് പോവും ഒരു എട്ട് എട്ട് മിനിറ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും എട്ട് മിനിറ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് തിരിച്ച് വരും മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും വേറെ ഒരു വേവ് വരും വേറെ പത്ത് ഫൈറ്റ് ജെറ്റ്സ് വരും അപ്പോൾ ആ പത്ത് ഫൈറ്റ് ജെറ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതും വിട്രോ ചെയ്യും എട്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതും വിട്രോ ചെയ്യും എന്നിട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഫൈറ്റ് ജെറ്റ് വരും പിന്നെ അവർ റീഫ്യൂൽ ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ 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 അവർക്ക് പറഞ്ഞ് പൊങ്ങാനോ പിന്നെ റിക്കവർ ചെയ്യാനോ ഉള്ള സമയം കൊടുക്കാതെ അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വിക്ടോറിയസ് ആയത് അപ്പോൾ സിക്സ് ഡേ വാർ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന് ശേഷം ഇസ്രായേലിന് വലിയ പേരും പ്രസക്തി ഉണ്ടായി കാരണം ഇത്രയും വലിയ
സപ്പോർട്ട് തരാൻ പറ്റില്ല സപ്പോർട്ട് തരാം അങ്ങനെ തരണമെങ്കിൽ ഈജിപ്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്താലോ ഇസ്രായേൽ ഫസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ സപ്പോർട്ട് തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശരി പിന്നെ വേറെ വഴിയില്ല അപ്പോൾ ഈജിപ്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു സപ്പോർട്ട് തരുമോ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ഇതേ ഉത്തരവാണ് കിട്ടിയത് ഫസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈജിപ്തിൻ പെനിൻസുല പറയും ഈജിപ്തും ഇസ്രായേൽ മറ്റുള്ള ഒരു കണക്ഷനാണ് അത് പെനിൻസുലയാണ് ഈജിപ്തും പെനിൻസുല അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഈ ഈജിപ്തിലെ ടാങ്ക് ഏകദേശം നാനൂറ് അറുന്നൂറ് ടാങ്കുകൾ ഈ ഇവിടേക്ക് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാം ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേൽ അടുത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ ബോർഡറിൽ ഈ മിലിറ്ററി കൂടി വെച്ചാൽ അതൊരു ടെൻഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ റേസിംഗ് ടെൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ആ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈജിപ്തിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സെറിയയും ജോർദാനെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ഇതുപോലെയാണ് കാരണം അത് അറബ് ലീഗാണ് ഒരാളിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ എല്ലാവരെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്ത പോലെയാണ് ഒരാൾ യുദ്ധം നടത്തിയാൽ എല്ലാവരും യുദ്ധം നടത്തിയ പോലെയാണ് ഇന്ന് അമേരിക്കയും ജപ്പാൻ നമ്മൾ കട്ടൊക്കെ തൈ ആണ് അതേപോലെയാണ് ജപ്പാൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ അമേരിക്ക അറ്റാക്ക് ചെയ്ത പോലെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഉള്ള ടൈസാണ് അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇസ്രായേലെ മനസ്സിലായി എന്തായാലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അറ്റാക്ക് ചെയ്ത കാര്യം പോക്കാണ് കാരണം മറ്റ് ഇസ്രായേൽ ജയിച്ചു വെച്ചാൽ വലിയ ഇതില്ല പക്ഷേ ഇസ്രായേൽ തോറ്റു വെച്ചാൽ ഇസ്രായേലൊക്കെ പാണി തീർന്നു ബെഞ്ചമിൻ നനിയഹു അതായത് ഇസ്രായേൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നതാണ് അതായത് എത്തിനി ക്ലൻസിങ് ആണ് അറബ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്തിനി ക്ലൻസിങ് എന്ന വംശീയ ശുദ്ധീകരണം അവിടെ ആ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബ് അറേബ്യയിൽ അറേബ്യയിൽ മൊത്തം ജൂതമായും കുന്നുകളി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എക്സ്പെൽ ചെയ്യുക കുന്നുകളി എന്നത് എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ അല്ല മിക്കവാറും കുന്നുകളി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പാലസ്തീനിൽ അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലീവായ എസ് ഹോൾ എന്നാണ് ഈ യുദ്ധ സമയത്ത് സിക്സ് ഡേ വാർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ ഇസ്രായേൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അബിൽ നാസർ എന്നാണ് ഈജിപ്തിൻ്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ മുപ്പരാദ്യം ഇസ്രായേൽ അനുകൂല നിലപാടെടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ മുപ്പതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഡിമിനിഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുപ്പത് ഇസ്രായേൽ എതിരെ നിലപാടെടുത്തു അത് അവൻ ഇസ്രായേൽ ഈജിപ്തിൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ടാങ്ക് ടാങ്ക്സും ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഒരു സൈനിക മുന്നേറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഈജിപ്ത് തയ്യാറാവുകയും അത് തീർച്ചയായും കറക്റ്റായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഈജിപ്തിന് ജയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാൻസ് പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ക്യാഷ്വാലിറ്റീസ് അതായത് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് എത്രയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ലോസ് ആ ഭാഗത്ത് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കുറച്ച് ഷോക്ക്ഡ് ആയി പോകും കാരണം ഈ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ടാങ്ക് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നയൻ എയ്റ്റ് ത്രീ അതായത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് മൊത്തം ക്യാഷ്വാലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഏ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടാങ്ക്സ് പോയി ഫോർട്ടി സിക്സ് എയർക്രാഫ്റ്റ് പോയി പക്ഷേ ഈജിപ്തിൻ്റെ അങ്ങനെയല്ല എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എയർഫോഴ്സ് ഒരു ആലോചിച്ച് നോക്കി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എയർഫോഴ്സും നശിപ്പിച്ച പോലെ ഇസ്രായേൽ ഒറ്റ ദിവസം കണ്ട് ഒറ്റ ദിവസം ആറ് കൺട്രി അല്ല ആറ് ദിവസം ആറ് കൺട്രി സോറി ആറ് ദിവസം ആറ് കൺട്രി നശിപ്പിച്ച പോലെ പതിനഞ്ചായിരം പേരാണ് ഈജിപ്തിൽ മരിച്ചത് ജോർഡാനിൽ മരിച്ച് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേര് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേരാണ് സിറിയയിൽ മരിച്ചത് പക്ഷെ വേറെ കാസ്വാലിറ്റീസ് വേറെ സോറി അപ്പോൾ ഇത്രയും എന്താ പറയുക ഈ ക്യാഷ്വാലിറ്റീസ് കുറഞ്ഞ് വിക്ടറി നടത്തിയ യുദ്ധം വേറെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ ഈജിപ്തും പല രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരു വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് വേൾഡ് വാർ വൺ ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിച്ചാൽ ജയിക്കാം എന്നുള്ള വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ പ്രൂവ് അല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു കുഴി കുഴി ഉണ്ടാക്കി വെടിവെക്കാം വെടിവെച്ച് ജയിക്കാം എന്നുള്ള ഇല്ല ഇസ്രായേൽ ആദ്യം ചെയ്തത് ഈ ചെയ്തത് എ
എല്ലാം ഈ എയർ ഫോഴ്സിനെയും ഡിസേബിൾ ചെയ്തതാണ് കാരണം എയർ സപ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധത്തിൽ ഭയങ്കര ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധേജിക്കാം കാരണം അതൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആ ട്രെയിനിങ്ങും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിന് അത് വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടും എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആർമി കഴിഞ്ഞു ആർമി പണി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ ഏത് എവിടേക്ക് ഏത് ഫൈറ്റ് ഔട്ട് ജെറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈജിപ്റ്റിന് ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിൽ പോകും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത്രയും പവർഫുള്ളായി ഇത് ഇസ്രായേൽ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിക്ടറിയാണ് നേടി കൊടുത്തത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ താങ്ക്സ് എവൺ നിങ്ങൾ ഇത് ഈ വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത